Bonjour, ici Gilles, le Radio Prepper. Hi, this is Gilles, the Radio Prepper. Introduction in English in 30 seconds. <laughs> Nous sommes à la plage aujourd'hui avec mes amis euh, qui sont là derrière moi. Bien installés avec les antennes. Et euh, j'ai euh, Marco qui va faire une démonstration de son système euh, de support de mât qui est très intéressant, c'est articulé, enfin, vous allez voir, c'est très sympa. Marco a ramené sa Xigu VG4, ça va être intéressant. We are at the beach today and uh, with my friends behind me here, all set up with the antennas, and uh, my friend Marco is going to uh, make a demonstration of uh, his uh, mast support. It's really interesting, it's articulated, uh, you'll see, and uh, he brought his uh, Xigu VG4. Alors voici le mât articulé avec sa base avec une charnière et un boulon pour le sécuriser. Here you see the base of the mast uh, which has a hinge and a, uh, a bolt, a nut and bolt to secure it. Celle qui s'appelle la pack 12. Parce que ça, pour mettre deux en haut. Okay, oui, ça c'est pour les basses fréquences. Oui, pour la oui, le 40. Là. Alors, grâce au petit travail <rire> préparatif, voilà, maintenant tout va bien. Donc là, j'ai coupé un petit peu en biseau pour éviter les vase, les, le côté évasé en fait, de, la, de la pièce. Du coup, on est dans un cylindre avec quasiment peu de tolérance. Donc ici, on fait attention à la rainure mécano-soudée. Donc il est là. Et là, hop. Là, ça change tout. Après les péripéties de démarrage, dû au fait qu'on n'ait pas pu engager en fait la bague dans le tube ici, tout simplement à cause de la peinture qui me gênait, euh, qui m'a gêné, qui nous a fait un mauvais démarrage, tout simplement parce que pas assez de tolérance entre les deux pièces. Had to scrape it a little bit and now it fits. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a présenté donc notre, notre articulation bien calée sous la roue, qu'on a engagé notre première partie par l'emmanchement des pièces pour ce faire, on va sortir mon outil magique. The parts fit into each other. On va sortir donc mon outil magique. And that's the support for the antenna. Ça on peut le régler en fait comme on veut. Ça on le cale en assis ici. So it's adjustable. Là, il est parfaitement calé, it's stable. Not moving like this. Si on, en fonction de l'assise que l'on met ici, on peut évidemment en valeur angulaire, plus on le met près en fait de, du pied, et plus on monte, ce qui nous permet en fait au, en dernier étage de mettre les, les haubans par rapport à ce point-là sans toucher le sol. By moving the support, you can get the tube higher up. Quand effectivement on le met en point beaucoup plus bas. Ça nous permet de mettre les étages à finaux en termes de haubans. Donc on règle bien en fait la valeur angulaire qui est, qui est bien pratique. Et là, bon, là on est surgalé, mais bon, là ça ne bouge pas, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Ça permet de, de procéder au réglage et l'assemblage de l'antenne. Cette pièce, la particularité suivante, va avoir la particularité suivante. C'est <coughs> qu'actuellement, nous sommes déportés. On a bien par rapport à l'axe du tube, par rapport à l'axe de l'antenne, on a une fixation qui est déportée. Pour, euh, pour éviter en fait le déport et pour avoir quelque chose de décentré, d'excentré, on va simplement... Gilles m'a fait une pièce. Elle est où ta pièce Elle est là-bas. m'a fait une pièce qui va permettre en fait de monter le tube directement. Ça va se présenter comme ça en fait. Alors actuellement, on, on, on met sur le, le, le système basique. Donc on rentre, il y a une interface, il y a une bague, pardon. Ici, dans, ce, ce, dans le déport, on a une bague qui a été faite pour la, pour la bonne cause. C'est la bleue là, tu peux nous prendre la bleue Donc là voilà, donc là la pièce est rentrée. À ce stade là, il n'y a pas de retenue mécanique entre le, entre le, le tube et la pièce, c'est de son poids, c'est autoportant, c'est l'appui euh, axial en fait qui maintient, le, qui maintient cette pièce dans le tube. Ça, c'est l'ancien système, ancien montage avec ce système de manchement. Okay, avec ça, le nouveau ça système, là, on va mettre cette pièce-là en place-là. 
ce qui va nous permettre de prendre cette côte-là et de la rentrer ici et d'être parfaitement dans l'axe et en ligne, grâce à l'adaptation la, qu'on a ici. Bon, actuellement, pour le montage pour aujourd'hui, on ne va pas la mettre là, on va la laisser sur son ancien système et on va développer comme ça en, en, en porte-à-faux, on fait en porte-à-faux, donc en excentré par rapport à l'axe. Ici, on peut prendre maintenant notre pièce qu'on peut décaler comme à, à, notre, à notre convenance. On la prend et on la met comme on veut. Là, il y a ces... On met toujours un petit peu de champ pour que le système soit parfaitement stable. Voilà. Ça, c'est une antenne commercialisée qui se vend euh, bon, en l'achetant en Chine. Hein. C'est la Xigu. Ouais, on, elle, ça coûte entre 250 Zigu, uh, et 300 euros, donc c'est pas le bout du monde. Hein. 300 voilà. I think, maybe. On assemble les tubes. Donc là, les tubes sont repérés. Et ces différentes sections. Bon, so ça, the tubes are numbered. C'est pas bien compliqué de, 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 de trouver. Bon. Donc là, il y a une petite fente à cet effet qui vient donc nous faire le serrage de, de l'élément suivant. On serre modérément le vis. Donc là, c'est pareil. Donc maintenant, à ce stade, vu qu'on est souple et qu'on peut de, déplacer le, le système, on déplace ce système. Tu vois, c'est pratique, ça. On règle la demande comme on veut. La hauteur de l'antenne totale, dans l'état actuel des choses, donc ferons, faisons 7, 3 mètres de base plus 7 mètres de... So the base, so, uh, the so base tube is 3 meters plus 7 meters. meters, total 10 meters, about 33 voilà. feet. Or, tout ça, bien sûr, restant à régler, là, on fait un essai statique. Hein. So the goal here is going to be um, checking the SWR, especially for the 40 meter band, which didn't quite uh, work. Well, it was the only band that was a bit off Donc last à ce time. Stade -là, I think it was 2.5 to 1. On va alors, donc le principe pour lever l'antenne est simple. Hein. Donc là, on garde l'appui, l'appui sur la charnière, et là, on peut monter. So that's how you uh, raise the mast, which is again articulated at the base, with ah, the hinge. Ouais. And then you secure it at the bottom with the uh, nut and bolt there. Donc là, on met une première rondelle sur le... Une première rondelle pour venir prendre le bras de force ici, de la partie inférieure. On met une entretoise. On met l'autre rondelle pour venir bras de force sur la partie supérieure. On termine avec un écho de 17. Voilà. So washer, nut, and uh, it's all set up, and it won't move. J'ai fait des hauts qu'on va accrocher ici. 15 mètres, ouais. J'ai enlevé l'en base, l'antenne la, tient d'elle-même, hein, elle est autoportante. Donc là, on se remet à distance et on couche le pied. Doucement. Donc là, il n'y a pas vraiment de force, je veux dire, en sens propre, hein, au départ. Donc ici, hop, on met ça. Et là, on est stable. Le premier au banc, donc dans le premier trou. Donc avant de commencer, quand on fait ça, on va voir à quoi sert l'anneau, là. Quand on fait ça et qu'on commence à dresser la première fois l'antenne, la première des choses, c'est planter de façon symétrique à 120 degrés, en fait, les trois, les trois piquets. On prépare, il y a un coup de vent qui arrive, il y a quelque chose d'important qui arrive, il faut qu'on soit prêt à réagir sur le champ. On part à la base que le système est autoportant, donc à la base, sans vent, l'antenne tient parfaitement. Quand on la bouge, ça ne va pas se plier, ça ne va pas se casser en deux, ça ne va pas tomber. Ici, on est, on est parfaitement stable. Hein. Il y a du vent, ça bougeait, et ça ne tombe pas. Hein. Le, le mât en alu ici ne se cintre pas. Pourquoi Parce que c'est 5 mm hein, sur petite section, donc il ne se cintre pas. Il plie, le principe en mécanique, c'est de le fait que ça plie, que ça ploie, ça évite la casse. Donc là, on est dans le principe même en fait, où ça ploie, mais ça ne casse pas, ça ne se déforme pas non plus. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce tube. Donc ici, à ce stade-là, L'opération suivante, en fait, étant de venir à 120 degrés au banais, mettre les piquets pour banais. Ensuite, le mousqueton qui aura, qui aura au bout, du, au bout du, de, de, la, de la drisse, de la, hein, au bout du haut banc, on le déclipse. Et à partir de ça, on va prendre le tendeur qu'on va mettre ici, dans la boucle. Et on va tendre ici l'autre banc. 
pour ne pas se prendre les pieds dans le dans le, dans Adris, tourner, etc. Ça reste propre. D'accord So they set up here to uh, attach the, uh, the guy lines so that uh, they're not in the way. Voilà. Donc on vient simplement tendre ici. Hop. That's pretty clean. Il y a un coup de vent qui arrive. Tant qu'on se met sur le, le piquet qu'on aura au préalable mis en place. Et ça permet d'être réactif et d'éviter en fait un coup de vent et la casse éventuelle. Et on sécurise ensemble. Là, Là on a donc quelque chose qui est, qui est fonctionnel. Là, c'est super, Marco. Excellent. Je peux te dire, c'est super, ouais, ouais. Ça doit... La présentation est superbe. Ah ouais. Sacré boulot. Sacré boulot, ouais. ah. Ça fait du travail. Ouais. Pour le prochain contest ou le prochaine expédition en externe. Euh... Je vais le breveter, il n'y a plus qu'à passer à, à Sofia, à l'INPI. Non, c'est une combinaison en fait de, de petites astuces simples qui font euh... ouais, communication d'urgence parce qu'ils se montent vite. Bon. Là, on a été embêté avec la bague, parce que, bon, comme vous l'avez compris, j'ai peint. Là, les âges étaient un peu forts, donc euh, bon. Marc, on n'est pas obligé de monter d'antenne verticale. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une section de tube au-dessus. En haut, on met une poulie, ce qui permet, écoute-moi, ce qui permet d'accrocher le ballon pour faire un VMRC. Deux fois 20 mètres, là, on doit pouvoir tirer deux fois 20 mètres en travers. Alors, alors, alors est prévu sur la partie qui est là, ouais. la partie rouge, ouais. est prévu de mettre la bague faite pour la Spider Beam là-bas. Ah, là. Ça y est, c'est prévu ça. On l'a faite la bague. Hein. Pour mettre la bague ici sur le tube 60 ouais. et pour monter les 12 mètres à partir de ce point-là, monter 12 mètres de vertical. Hein. Si on a le temps, après les, les réglages, etc., on pourrait éventuellement ouais, le faire. On monte à 15 mètres de haut. Hein. Donc voilà, donc là, on, maintenant qu'on a, a vu cette phase-là, J'enlève ça et maintenant on passe sur le montage des radians. So the second phase is going to be uh, setting up the radials on the antenna itself. So it's going to take it down again and uh, set up the that X uh, cross member there to uh, to set it up to set it up on and uh, that allows you to uh, work on the radials without uh, too much trouble and they don't touch the ground of course. Le, le mat, il n'y a, a pas du tout d'effort en fait hein, sur on... En, il, il, y a, il faut, bon, il faut pas qu'il y ait du vent. C'est des rafales de 10, je tiens pas le vent comme ça. Mais je veux dire, en temps normal, je veux dire, avec une toute petite brise, c'est parfaitement stable. En aucun cas, il y a un risque d'accident, etc. Quoi. All right, so just a little explanation here. That's the old way of uh, touching the antenna with all that hardware. And uh, the next one is going to be using this adapter here to simply slide the tube inside this bigger one here. Donc là ici, hop, on vient visser notre chapeau capacitif. So that's the capacitance hat for the uh, VG4. And that's what the uh, cross member is for, is to, uh, to allow to work on the antenna without having those, uh, you know, radials, I'm going to call them radials, uh, basically a bump on the ground. C'est bon, là il est pris, là c'est Ouais, des fois c'est un peu, quand on force comme ça, c'est pas évident. So the advantage of this articulated uh, system is that you can of course set up the SWR on the antenna, you know, make some changes uh, without having to take everything down. Donc là on a le système. So the radials are in place and I uh, put the coax in and now we just uh, raise it up. We we'll plug in the radio and uh, see stable. how well it works. Et là, il n'y a pas de problème. Antenne est stable. Il n'y a pas tombé, rien. C'est impressionnant parce que ça bouge, mais c'est tout. Ça fait qu'être qu impressionnant. Bon, il y a du. Il y, y, y a plein de choses, quoi. Indispensable part of the uh, radio outing is the uh, aperitif. Foxtrot for whiskey, bravo, Yankee. Foxtrot for whiskey, bravo, Yankee. Over. Roger, Roger, you are 5'7, I have 5'7 uh, in the south of France, near the town of Nice, uh, November, India, Charlie, Echo. Uh, here I have uh, Yesu, 
uh, FT857 and a Xigood VG5 antenna operating portable at the beach. Back to you. Oh, you're operating from the beach. Uh, oh, yeah. uh, very, very, very good uh, copy. 58, 58 is the report. Uh, now I'm using a one kilowatt and a four <laughs> element <laughs> monoband fixed for Europe. Thank you very much. 73, Smelty, Melty, Baku, Florida 4, Whiskey Bravo, Yankee, Oscar Hotel 6, Radio Mike. Thank you very much. And what's your QTH? Uh, QTH, please. My QTH is uh, a very minor village, uh, 300 kilometers north of Helsinki. It's uh, Istumaki, I spell it, India, Sierra, Tango, Uniform, November, Mike, America, Kilowatt, India, Istumaki, over. Uh, thank you very much. Uh, excellent. Uh, very, very good. Uh, thanks, thanks again and uh, hopefully uh, another time. Uh, Foxtrot for Whiskey, Bravo, Yankee. Good luck to you. Good luck. All the best. Merci beaucoup. Oscar Hotel 6 Radio Mike. Pretty nice day at the beach, if you ask me, uh, with friends. That's always a plus. And uh, the VG4 seems to work well. Uh, the video, of course, was more about the uh, antenna support. So, I'd say uh, it's a win. Et en français, donc euh, une bonne journée à la plage avec des amis, on ne fait pas mieux. Et euh, bon, la VG4 marche très bien. Euh, évidemment, la vidéo était plus au sujet du support d'antenne euh, de Marco qui, qui fonctionne très très bien. Et voilà, donc euh, finalement, euh, une très bonne journée. À la prochaine. Have a good one. If you watch this whole video until the end, Please do consider helping the channel by using the coffee donation link below or subscribing on Patreon. Thank you.